ஹாய் நான் கிருபாகரன் ராஜேந்திரன் ஸோ வெல்கம் டு க்ரோ தமிழ் ட்ரேடிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய ட்ரேடர்ஸ்க்கு இனிஷியல் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் எதனால மார்க்கெட்டுக்குள்ளே வராங்கன்னா அவங்க எப்படியாவது வந்து ஒரு பெரிய மல்டி பேக்கர் ஸ்டாக்கை பிடிச்சிடணும் லைக் ஒரு ஸ்டாக்கை நான் இப்போ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன்னா அது ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் டென் இயர்ஸ் டவுன் த லைனில் அது ஒரு பெரிய மல்டி பேக்கர் ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு இருக்கும் ட்ரேடர்ஸ்க்கு பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருக்குன்னா எப்படியாவது ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் வின்னிங் அக்யூரசி சிஸ்டம் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ என்னால் வந்து பேக் டு பேக்லாம் லூசிங் ஸ்டேக்ஸ்லாம் பார்க்க முடியாது எப்பவுமே ஹையஸ்ட் ப்ராஃபிட் இருக்க மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜி ஸ்ட்ராட்டஜின்ட்டு மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்பிள் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி நோக்கி தான் தேடிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ யூடியூப்லேயே ஜென்ரலாக நம்மளே பார்த்தோன்னா நிறைய நம்மளோட சர்ச்சஸ் ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜி இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜி சக்ஸஸ்ஃபுல் ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜி நைன்டி பர்சன்ட் அக்யூரசி ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜி இந்த மாதிரி சர்ச் தான் இருக்கும் பட் ஜென்ரலாகவே பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி பர்சன்ட் வின்னிங் அக்யூரசி அப்படின்னு ஒன்றெல்லாம் கிடையாது அப்படியே இருந்தால் கூட உங்களோட ஓவரால் ரிஸ்க் ஓட்டர் இஷ்யூ உங்களுக்கு ஃபேவரபுளாக இருக்காது பட் ஜென்ரலாக ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் ட்ரேடர்லாம் ஒரு பேசிக் ப்ரின்ஸிபலை வச்சு தான் ட்ரேடே பண்ணுறாங்க அது என்னென்னா பியூர்லி பேஸ்ட் ஆன் டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை ஸோ எனி பிஸ்னஸ் எடுத்துக்கோங்க இல்லை எனி எக்கனாமி எடுத்துக்கோங்க அது கம்ப்ளீட்டாகவே ட்ரைவ் ஆகிறது பார்த்தீங்கன்னா பியூர்லி பேஸ்ட் ஆன் இந்த டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை ஸோ இந்த டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளையை ஐடென்டிஃபை பண்ணுற ஒரு மெத்தட் தான் சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜோன்னு சொல்லுவாங்க ட்ரேடிங் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜோன்னா என்ன அதை எப்படி சார்ட் மூலயமா ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது சப்போர்ட் ஜோன் கிட்ட ஒரு ஸ்டாக் வந்தால் அது எப்படி ரியாக்ட் ஆகும் இல்லை ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜோன் கிட்ட வந்தால் அந்த ஸ்டாக் எப்படி ரியாக்ட் ஆகும் மல்டிபிள் டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரேக் அவுட் ஃபெயர்ஸ் நடக்கும் ஸோ எப்போ வந்து ஹை பாசிபிலிட்டி ஆஃப் பிரேக் அவுட் ஃபெயிலியர் இல்லாமல் ஒரு ட்ரூ பிரேக் அவுட் நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் தான் இந்த பர்டிகுலர் வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணணும்னு பார்ப்போம் சி பேசிக்லி சப்போர்ட்னா எந்தெந்த இடத்துலலாம் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் லெவலில் பையிங் ப்ரெஷர் அதிகமாக வருது நிறைய பையிங் இன்ட்ரெஸ்ட் வருது நிறைய ஒரு டிமாண்ட் வருதுன்னா அதுதான் சப்போர்ட் ஜோன் எந்தெந்த இடத்துலலாம் செல்லிங் ப்ரெஷர் வருது ஒரு பெரிய அதிகமான சப்ளை வருது அதுதான் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜோன் ஸோ சப்ளை ஜோன் கிட்ட வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டெல்லாம் ஃபர்தராக மேலே போகாது ஏன்னா நிறைய பையர்ஸை விட நிறைய செல்லர்ஸ் இருப்பாங்க அதனால் அது கீழே போகும் அந்த இடம் தான் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜோன் சொல்லுவோம் அதே மாதிரி சப்போர்ட் ஜோனை பொறுத்த வரைக்கும் எப்பப்பெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய டிமாண்ட் க்ரியேட் ஆகுதோ ஒரு பர்டிகுலர் லெவல் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக பையர்ஸ் நிறைய பேர் வருவாங்க ஸோ அந்த இடத்துல பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க அதனால் ஸ்டாக் போதாக கீழே போகும் ஸோ அதுதான் சப்போர்ட் ஜோன் ஸோ இப்போ இந்த ஜோன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி வந்து ஒரு சப்போர்ட் ஜோனில் இருக்கிற ஒரு லெவல்ஸ் ஸோ எப்பப்பெல்லாம் இந்த இடத்துல மார்க்கெட் வருதோ பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரைக் வருதோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஐடிசி ஸ்டாக் ப்ரைஸ் ஸோ எப்பப்பெல்லாம் இந்த ஐடிசி ஸ்டாக் இந்த சப்போர்ட் ஜோன் கிட்ட வருதோ அங்கேருந்து ஒரு பவுன்ஸ் பேக் வருது பார் இந்த பவுன்ஸ் பேக் தான் ஆக்சுவலி ஒரு பையிங் ப்ரெஷர் நடத்தும் அதே மாதிரி பவுன்ஸ் பேக் ஆகுது இல்லையா மேலே போகுது இல்லையா போனாலும் ஒரு இடத்துக்கு மேலே அதெல்லாம் போதெல்லாம் போக முடியல இந்த இடம் தான் ரெசிஸ்டன்ஸும் ஸோ இந்த இடத்துல எப்போவுமே வந்து செல்லிங் ப்ரெஷர் இருக்கும் இந்த கீழே இருக்கிற இடத்துல எப்போவுமே பையிங் ப்ரெஷர் இருக்கும் ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்போவுமே மேலே இருக்கும் சப்போர்ட் எப்போவுமே கீழே இருக்கும் இந்த சப்போர்ட் ஜோன் தான் நம்ம சொல்கிற டிமாண்ட் ஜோன் அண்ட் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜோன் தான் நம்ம சொல்கிற சப்ளை ஜோன் ஸோ எப்போவுமே இந்த இடத்துல செல்லர்ஸ் அதிகமாக இருப்பாங்க இந்த இடத்துல பையர்ஸ் அதிகமாக இருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன நோட் பண்ணோம்னா ஒன்ஸ் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸை க்ராஸ் பண்ணி மேலே போகுது ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டாக் க்ராஸ் பண்ணி மேலே போகுதுன்னா ஒரு ஸ்ட்ராங் ஓகே புல்லிஷ் மூமெண்ட்டம் வந்துருச்சுன்னா அண்ட் ஒன்ஸ் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன்று க்ராஸ் பண்ணி எவ்வளோ மேலே போகுதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டாக் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன்று க்ராஸ் பண்ணிடுச்சு பண்ணி மேலே போகுது ஸ்ட்ராங் மூமெண்ட்டம் வருது பட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்தராக இன்னொரு செல்லிங் ப்ரெஷர் இங்கே வந்திருக்கு அதனால் ஃபர்தராக மேலே போக முடியல ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன்று ஆயிருக்கு எப்போவுமே ஒரு ஸ்டாக்கு அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜோனை க்ராஸ் பண்ணி மேலே போயிடுச்சுன்னா அதோட ப்ரீவியஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜோன் தான் சப்போர்ட்டாக ஆக்ட் பண்ணும் ஸோ அதே மாதிரி இந்த ஐடிசியை பொறுத்த வரைக்கும் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன்று க்ராஸ் பண்ணி போனால் கூட திருப்பி க
அது ஏன் கிரீன் பாரா மாறுதுன்னா அந்த இடத்துல டேர்ன் அரௌண்ட் ஆகுது ஒரு பையிங் ப்ரெஷர் வருது அதனால அது கிரீன் பாரா மாறுது ஸோ இந்த இடத்துல ஹவ் டு கெட் இன் அதே மாதிரி நீங்கள் ரெசிஸ்டன்ஸ் கிட்ட வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் கிட்ட இப்போ இங்கே கிரீன் பாரா மாதிரி இருக்கு இல்லையா ஃபர்தராக இது பிரேக் அவுட் ஆகி மேலே போகிறதுக்கு நிறையவே வாய்ப்பு இருக்கும் அதனால் ரெசிஸ்டன்ஸ் கிட்ட வந்த உடனே செல் பண்ணாமல் ரெசிஸ்டன்ஸ் கிட்ட வந்த உடனே எங்கே வீக்னஸ் வருதுன்னு பாருங்கள் எங்கே செல்லிங் ப்ரெஷர் வருதுன்னு பாருங்கள் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஒரு ரெட் பார் வந்துருக்கு இல்லையா ஸோ இட்ஸ் மீன்ஸ் தட் செல்லிங் ப்ரெஷர் வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த இடத்துல வி ஹவ் டு எக்ஸிட் இட் நீங்கள் ஷார்ட்டும் பண்ணலாம் இல்லைனா நீங்கள் ஆல்ரெடி பர்ச்சேஸ் பண்ண ஒரு பொசிஷனை எக்ஸிட்டும் பண்ணலாம் ஸோ தட் இங்கே வீக்கன் ஆகும்போது நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் கிட்ட செட் செல் பண்ணிடுறோம் திருப்பி அதே மாதிரி கீழே வருது மார்க்கெட்டு திருப்பி சப்போர்ட் ஜோன் கிட்ட ஒரு கிரீன் சிக்னல் வந்திருக்கு பாருங்கள் ஸோ கிரீன் கேண்டில் வந்திருக்கு விச் மீன்ஸ் தட் அந்த இடத்துல திருப்பி ஒரு பையிங் ப்ரெஷர் வந்திருக்கு ஸோ நம்ம என்டர் ஆகும் ஸோ அதே மாதிரி எப்பப்பெல்லாம் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன் கேட்ட ஒரு வீக்னஸ் வருது ஒரு செல்லிங் ப்ரெஷர் வருது ஒரு ரெட் கேண்டிலாக வந்து ஒரு ரிஜெக்ஷன் வருதோ அந்த இடத்துல நம்ம செல் பண்ணிடும் ஸோ இதுதான் வந்து பையிங் அண்ட் செல்லிங் ஆன் அ சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜோன் லெவலில் நம்ம ப்ளே பண்ணுறது ஒரு ஒரு மெயின் ரிவர்ஷன் ட்ரேடரோ இல்லைனா ஒரு ரேஞ்ச் பவுண்டாக இருக்கிற ஒரு மார்க்கெட்டில் இந்த மாதிரி தான் ட்ரேட் பண்ணுறது மச் பெட்டர் ஆப்ஷன் ஸோ எப்பவுமே நீங்கள் இப்போ ஒரு ட்ரெண்ட் ஃபாலோயிங் நோக்கி போகாமல் இந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டாக் ஒரு ரேஞ்ச் பவுண்டாகவே ரொம்ப நாள் இருந்ததுன்னா பையிங் அண்ட் செல்லிங் இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் எப்பவுமே ஒரு சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் விச் ஒரு ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் பேஸ் பண்ணி ஒரு கம்ப்ளீட் ட்ரெண்டை எப்படி நம்ம கேப்சர் பண்ணுறது அதுக்கு நான் சிம்பிளிஃபைடாக ஒரு ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ணுவது என்னென்னா ஸ்டார் கேஸ் மெத்தட்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டார் கேஸ்னா என்ன ஒரு படிக்கட்டு ஸோ படிக்கட்டில் நீங்கள் ஜென்ரலாக அப்படி இருக்க போவீங்க ஒவ்வொரு படிக்கட்டுக்கும் ஒவ்வொரு மேலே ஒரு ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் அது மேலே ஒவ்வொன்றும் மேலே ஒவ்வொரு ஸ்டெப் மேலே வைக்க 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 போதரா மேலே போவீங்க ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் இட் லீட்ஸ் யூ டு த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இட் லீட்ஸ் டு த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் அதுக்கப்புறம் எவென்ச்சுவலி நீங்கள் மேலே போகிறதுக்கு அந்த ஸ்டெப்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே ஸ்டெப்ஸு கீழே வர மாதிரி இருக்குது நீங்கள் இப்போ மேலே போகிற ஸ்டெப்ஸு அதே ஸ்டெப்ஸு கீழே வர மாதிரி இருக்குன்னா நீங்கள் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்ஸும் இறங்க 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 கீழே போகணும் ஸோ உங்களோட டெஸ்டினேஷன் மேலே போகணும் இல்லை உங்களோட டெஸ்டினேஷன் கீழே போகணும் ரெண்டுமே ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் பிளேஸஸில் இருக்குது மேலே போகிற டெஸ்டினேஷனுக்கு ஆப்வியஸ்லி மேலே போகிற படிக்கட்டில் இருவீங்க கீழே போகிற ஒரு டெஸ்டினேஷனுக்கு ஆப்வியஸ்லி கீழே போகிற ஒரு படிக்கட்டில் இருவீங்க அதே மாதிரி தான் ஸ்டாக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஸ்டேர் கேஸ் மெத்தடுன்னு இருக்கு ஸ்டேர் கேஸ் மெத்தட்னா அந்த ஸ்டாக்கோட ஓவரால் ட்ரெண்டு ஒரு ஸ்டேர் கேஸ் ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் சடனாக ஒரு ஸ்டாக் இங்கேருந்து சடனாக அப்படி மேலே போகும் அதே மாதிரி சடனாக இங்கே இருக்கிற ஒரு ஸ்டாக் சடனாக அப்படி கீழே வரவே வராது எப்போவுமே ஒரு ஒரு லெவலில் ஒரு ப்ரைஸ் லெவலில் சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட் இருக்க மாதிரி ஸ்டாக்ஸுக்கும் மேலே போகும்போது ஒரு சப்ளை அண்ட் நோ டிமாண்ட் இருக்கும் ஒரு செல்லிங் ப்ரெஷர் இருக்கும் ஒரு பையிங் ப்ரெஷர் இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு இடத்துலையும் இந்த மாதிரி பாஸ் பண்ணி பாஸ் பண்ணி தான் மேலே போகும் ஸோ நம்ம அதை எப்படி கேபிட்டலைஸ் பண்ணி அது மூலிமா எப்படி ஒரு ட்ரெண்ட் ஃபாலோயிங் மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுன்றதை பார்ப்போம் ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது அதே ஐடிசி ஸ்டாக் தான் இப்போ இந்த ஐடிசி ஸ்டாக் கூட ஓவரால் பார்த்து எப்படி போகுதுன்னு பாருங்கள் ஸோ இனிஷியலாக பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாகவே வந்து ஸ்டாக்னெண்ட்டாக தான் இருந்திருக்கு ஸோ பெரிய மூவ்மெண்ட்டே இல்லை கம்ப்ளீட்டாகவே இது வரைக்கும் ஸ்டாக்னெண்ட் தான் இருக்குது அப்புறம் லைட்டாக ஒரு மூவ்மெண்ட் இருக்குது அதுக்கப்புறம் லைட்டாக ஒரு ஸ்டாக்னெண்ட் மூவ் இருக்குது அப்புறம் இங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த அப் ட்ரெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அப்படியே ஃபர்தராக அப் ட்ரெண்ட் ஒவ்வொரு அப் ட்ரெண்டும் பார்க்கும் போது ஒரு ஃப்ளாட்னஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் திருப்பி கீழே இறங்குது அதே மாதிரி மேலே போகுது ஒரு ஃப்ளாட்னஸ் இருக்குது மேலே போகுது ஸோ இதை பார்த்திங்கன்னா அது உங்களுக்கே தெரியும் இந்த அப்படி ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு படிக்கட் மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஸோ இங்கேருந்து ஃபர்தராக மார்க்கெட் இது வரைக்கும் போயிருக்கு ஸோ இது வரைக்கும் போயிருக்கு அதுக்கப்புறமா அங்கேருந்து இங்கே இது வரைக்கும் வந்திருக்கு ஸோ ஓவரால் மூமெண்ட்டை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு படிக்கட்டில் ஏறுற மாதிரி தான் இருக்கும் இது தான் நான் சொன்னேன் ஸ்டேர் கேஸ் மெத்தட் ஸோ ஸ்டேர் கேஸ் மெத்தடை பொறுத்த வரைக்கும் இனிஷியலாக ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளாட்டாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஸோ கிரவுண்ட் லெவல்லேருந்து அந்த பர்டிகுலர் படிக்கட் மேலே போகுதா கீழே போகுதான்றதை தான் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம் ஸோ இந்த படிக்கட் இது வரைக்கும் ஃப்ளாட்ட
அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் பிரேக் ஆகி மேலே போனோடனே ப்ரீவியஸ் பர்டிகுலர் ரெசிஸ்டன்ஸ் சப்போர்ட்டாக பிரேக் ஆகும் ஐ மீன் சப்போர்ட்டாக ஆக்ட் ஆகும் அதே மாதிரி இந்த சப்போர்ட்லேருந்து இந்த ஓவரால் ஜோன்லேருந்து இந்த ரெசிஸ்டன்ஸை பிரேக் ஆகி மேலே போகும்போது திருப்பி ரெட்ரேஸ்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இதே ப்ரீவியஸாக இருக்கிற அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜோன் சப்போர்ட் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ ஒவ்வொரு வாட்டியும் ரெசிஸ்டன்ஸ் பிரேக் ஆகி மேலே போக மேலே போக ப்ரீவியஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் சப்போர்ட்டாக ஆக்ட் ஆகிடும் ஸோ நம்ம ஜென்ரலாக ட்ரெண்ட் ஃபாலோயிங் ப்ரின்சிப்பலில் இந்த சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வச்சு நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணோன்னா ஜஸ்ட்டு பிளைனாக இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேர் கேஸை ட்ரா பண்ணுங்கள் அந்த ஸ்டேர் கேஸ் மேலே போகுதா கீழே போகுதா உங்களோட டெஸ்டினேஷன் மேலேயா கீழா அப்படின்றத ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அண்ட் செகண்டு ஒவ்வொரு வாட்டியும் இந்த ப்ரீவியஸ் படிக்கட்டை கிராஸ் பண்ணி மேலே போகும்போது நம்மளோட என்ட்ரி பாயிண்ட் ட்ரிகர் ஆகிடுச்சு நடத்தும் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரீவியஸ் லெவல் இது தான் ஸோ இந்த ப்ரீவியஸ் லெவலில் ட்ரி கிராஸ் பண்ணி மேலே போகணுன்னே நம்ம உடனே பை பண்ணிவிடுவோம் அண்ட் ப்ரீவியஸ் லோ ஸ்விங் லோ வந்து நம்ம ஸ்டாப் லாஸாக வச்சுப்போம் ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஸ்டாப் லாஸாக இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல மார்க்கெட் இதுக்கப்புறம் கீழே வந்தால் மட்டும்தான் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணுவோம் ஐ மீன் எக்ஸிட் பண்ணுவோம் ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி அவர் ஸ்டாப் லாஸ் ஸோ நம்ம கரெக்டாக மார்க்கெட் ஐடிசி இங்கேருந்து கீழே வந்து மேலே போகுது மேலே போயிடுச்சுனா ப்ரீவியஸ் அசிஸ்டன்ஸை கிராஸ் பண்ணிடுச்சு ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம பை பண்ணுவோம் ஸோ பை பண்ணி என்ட்ரு ஆகிறது பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ருபீஸில் என்ட்ரு ஆகிருப்போம் ஸோ அகெயின் மார்க்கெட் மேலே போயிருக்கு திருப்பி கீழே வந்தபோது இது வரைக்கும் தான் வந்து இருக்குது ப்ரீவியஸ் சப்போர்ட் கிட்டே வரவே இல்லை ஸோ இந்த இடம் வந்து திருப்பி நம்மளோட ட்ரையல் பண்ணிகிட்டே போவோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸோ இங்கேருந்து நம்மளோட நெக்ஸ்ட் ஸ்டாப் லாஸ் எங்கே வச்சு போனால் இந்த இடத்துல வச்சு ஸோ ப்ரீவியஸாக இருந்து இந்த இந்த இடத்துல வச்சு அதே மாதிரி மார்க்கெட் இங்கேருந்து ஃபர்தராக மேலே போகுது அப்போ நம்ம நம்மளோட ஸ்டாப் லாஸை திருப்பி இன்னும் மேலே கொண்டு போகும் ஸோ மார்க்கெட் மேலே போக போக நம்மளோட ஸ்டாப் லாஸை ட்ரையல் பண்ணிகிட்டே போகும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த ஜோனும் க்ராஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த இது வரைக்கும் மார்க்கெட் வந்துருச்சு ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் கிட்டே வந்துருச்சு இப்போ அந்த லெவலையும் பிரேக் பண்ணி மார்க்கெட் மேலே போகுது அப்படின்னா திருப்பி நம்ம இங்கே வரைக்கும் மார்க்கெட் போயிடுச்சு நம்ம இதுக்கப்புறம் ப்ரீவியஸாக என்ன சப்போர்ட் சொல்கிறதோ அதை நம்ம வச்சு ஸோ அந்த மாதிரி மார்க்கெட் மேலே போக போக நம்மளோட ஓவரால் ட்ரைனிங் ஸ்டாப் லாஸும் மேலே போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ சிம்பிளிஃபைடாக இந்த ஒரு ட்ரையலிங் ஸ்டாப் லாஸ் மெத்தட்ஸும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ் இந்த படிக்கெட் மெத்தட் இந்த ஸ்டேர் கேஸ் மெத்தடும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது ஓவரால் ட்ரெண்டை ஈஸியாக கேப்சர் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்ம அப் ட்ரெண்டு ஃபாலோ பண்ண மாதிரி தான் டவுன் ட்ரெண்டுக்கு ஃபாலோ பண்ணுவோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் ஃப்ளாட்டாக இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து அப்படியே மார்க்கெட் டவுன் ட்ரெண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ லைட்டாக மேலே போயிருக்கு அதே மாதிரி திருப்பி ஃபர்தராக கீழே வந்திருக்கு ஸோ சின்ன சின்னதாக தான் ஒரு புஷ் பேக் இருக்குது இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக ஒரு புஷ் பேக் இருக்குது திருப்பி அங்கேயே திருப்பி அப்படியே வந்துருச்சு டவுன் ட்ரெண்ட் ஆகிருச்சு அதுக்கப்புறம் லைட்டாக ஒரு மூவ் அப் இருக்குது திருப்பி மூவ் அப் இருக்குது ஸோ கம்ப்ளீட்டாகவே வந்து டவுன் ட்ரெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லைட் மூவ் அப் அதுக்கப்புறம் ஃபர்தர் டவுன் ட்ரெண்ட் இந்த மாதிரி தான் இருந்திருக்கு ஸோ இதை பார்க்கும்போது தான் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நம்மளோட ஃபஸ்ட் மூமெண்ட்லேயே தெரிஞ்சிடும் முதல் ரெண்டு மூணு படிக்கட்டிலே தெரிஞ்சிடும் மார்க்கெட் டவுன் ட்ரெண்டில் போதா இல்லை அப் ட்ரெண்டில் போதான்ட்டு ஸோ இங்கே பார்க்கும் போதே தெரியுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு கீழே இறங்கியிருக்கு லைட்டாக மேலே போயிருக்கு திருப்பி கீழே இறங்கியிருக்கு ஸோ எப்போவுமே நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு படிக்கட்டை கிராஸ் பண்ணும் போதே நம்ம ஷார்ட் பண்ணிடுவோம் இல்லைன்னா எக்ஸிட் பண்ணிடுவோம் ஆல்ரெடி ஹோல்ட் பண்ணிடுவோம் ஸோ அந்த மெத்தட் படி பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஷார்ட்டும் இதில் பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் ஷார்ட் பண்ணுறது இருந்தால் ஸ்டாக் ஃபியூச்சர்ஸில் ஒருத்தர் ட்ரேட் பண்ணுறதா இருந்தால் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளாட்டாக இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபார்மேஷன் ஆகிருக்கு இந்த இடத்துல இந்த சப்போர்ட்டை பிரேக் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த சப்போர்ட்டை பிரேக் ஆனவுடனே நம்ம இங்கே ஷார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த படிக்கேட்டோட பீக்கை தான் நம்ம ஸ்டாப் லாஸாக வச்சுருக்கோம் ஸோ அவ்வளோ தான் இந்த இடத்துல நம்ம ஷார்ட் பண்ணுவோம் ஃபர்தராக மார்க்கெட் கீழே வந்திருக்கு ஸோ அதுக்கப்புறமா நம்மளோட ஓவரால் பொசிஷன் ஷார்ட் பொசிஷன் ப்ராஃபிட்டபுளாக இருந்திருக்கும் ஸோ நம்ம ஒவ்வொரு வாட்டியும் கீழே வர வர ப்ரீவியஸ் ஒரு பாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா ப்ரீவியஸ் பீக்ஸ் அதை தான் வந்து நம்மளோட ட்ரைனிங் ஸ்டாப் லாஸாக வச்சுக்கணும் இன் கேஸ் ஷார்ட் பொசிஷனாக இருந்ததுன்னா ஸோ இதுதான் ஷார்ட் பொசிஷன் ஸோ ஒவ்வொரு வாட்டியும் கீழே வர கீழே வர நம்மளோட ப்ரீவியஸ் ஸ்பீக்கை வச்சு ட்ரையல் பண்ணிகிட்டே வரும் ஸோ தட் இன்கேஸ் ரிவர்சல் வந்துருச்சுன்னா இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ப்ரீவியஸ் ஸ்பீக் லெவல் இது தான் நம்மளோட ப்ரீவியஸ் 
அதே மாதிரி இது தான் சப்போர்ட் ஜோன் ஸோ இது ஒரு சப்போர்ட் ஜோன் இங்கே ஒரு சப்போர்ட் ஜோன் இருக்குது ஸோ கம்ப்ளீட்டாக இது ஒரு சப்போர்ட் ஜோன் அதே மாதிரி சப்போர்ட் ஜோனில் எங்கே பிரேக் ஆகுது இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா நம்ம டேயோட லோ தான் இது தான் அந்த டேயோட லோ ஸோ இந்த இடம் தான் நம்மளோட சப்போர்ட் ஜோன் ஸோ பேசிக்கலாகவே இன்றைக்கி மார்க்கெட் இங்கே ஓப்பன் ஆச்சு ஓப்பன் ஆகி ரெசிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் போயிருக்கு அதுக்கப்புறம் இங்கே சப்போர்ட் வரைக்கும் வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக அந்த ப்ரீவியஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதெல்லாம் க்ராஸ் பண்ண முடியல ஸோ அதே மாதிரி இங்கேயும் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட் இதுலேயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ இதில் நீங்கள் அந்த படிக்கெட் படி நீங்கள் ப்ளாட் பண்ணிங்கன்னா ஸோ ஸ்டேர் கேஸ் மெத்தடில் கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டு மேலே போயிருக்கு அப்புறம் கீழே வந்திருக்கு அப்புறமா லைட்டாக மேலே போயிருக்கு திருப்பி கீழே வந்திருக்கு அப்புறம் ஃபர்தராக கீழே தான் போயிருக்கு ஸோ ஸ்டேர் கேஸ் மெத்தட் படி இங்கேயே நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு இது டவுன் ஆனால் ஓவரால் டவுன் ட்ரேடில் தான் இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஒரு இன்ட்ராடே ட்ரேடராக இருந்தால் ரெண்டு விஷயம் பண்ணலாம் ஒன்று ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெசிஸ்டண்ட்டும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு சப்போர்ட்டும் ஃபார்ம் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் ட்ரேடே இருக்காதிங்க ஸோ மார்க்கெட் இங்கே ஓப்பன் ஆகிருக்கு ஸோ இது வரைக்கும் மேலே போயிட்டு கீழே இது வரைக்கும் வந்திருக்கு ஸோ இந்த வரைக்கும் மேலே போய் இங்கே ரிஜெக்ஷன் ஆகி இங்கே ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி மார்க்கெட் கீழே வந்து இந்த இடத்துல சப்போர்ட் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஏன்னா இங்கேருந்து ஒரு பவுன்ஸ் பேக் ஆகிருக்கு ஸோ ஆஸ் அ ட்ரேடராக நெக்ஸ்ட் இந்த சப்போர்ட் ஜோனில் வரும்போது நீங்கள் பை பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் நியர் டு த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜோன் வரும்போது செல் பண்ணுறது ஒரு ஆப்ஷன் இன்னொரு ஆப்ஷன் என்னென்னா இந்த சப்போர்ட் ஜோன் என்ன லெவலில் இருக்குன்னு பாருங்கள் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த சப்போர்ட் ஜோன் இது தான் சப்போர்ட் ஜோன் லெவல் இது தான் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜோன் லெவல் ஸோ நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சப்போர்ட் ஜோனும் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜோனும் வரும்போது கரெக்டாக க்ராஸ் பண்ணி மேலே போயிடுச்சுன்னா ஸோ இது தான் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இது தான் சப்போர்ட் ஸோ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸை பிரேக் பண்ணி போயிருந்தால் நம்ம பை பண்ணுவோம் ஸோ விச் இஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ செவன்டி சிக்ஸ்க்கு மேலே போயிருந்தால் நம்ம கம்ப்ளீட்டாகவே பை பண்ணியிருப்போம் மார்க்கெட் அப் ட்ரெண்டில் போயிருக்கோம் ஏன்னா ஆக்சுவல் ரெசிஸ்டன்ஸை க்ராஸ் பண்ணி மேலே போயிருக்கு சப்போர்ட் ஜோன் வந்து இங்கே கீழே ப்ளூ கலரில் மார்க் பண்ணியிருக்கலாம் அதுதான் சப்போர்ட் ஜோன் விச் இஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அதுதான் வந்து நம்மளோட சப்போர்ட் ஜோன் ஃபார் த டே இன் கேஸ் அதை பிரேக் ஆகிடுச்சா நம்ம ஷார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இந்த பர்டிகுலர் கேண்டல் எப்போ கீழே போய் பிரேக் ஆகி க்ளோஸ் ஆகுது ஃபைவ் மினிட்ஸ் கேண்டல் அந்த இடத்துல நம்ம ஷார்ட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ நம்ம ஷார்ட் பண்ண பொசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கிட்ட நம்ம ஷார்ட் பண்ணியிருப்போம் நீங்கள் ஷார்ட் பண்ண கேண்டலோட ஹையஸ்ட் ஸ்டாப் லாஸாக வச்சுக்கலாம் ஸோ நீங்கள் கரெக்டாக இந்த சப்போர்ட் ஜோன் பிரேக் ஆயிடுச்சு பிரேக் ஆகி கீழே க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த கேண்டலில் நம்ம என்ட்ரி எடுத்திருப்போம் அந்த க்ளோஸ் விச் இஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் லெவல்ஸில் அந்த கேண்டலோட ஹை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் தான் நம்மளோட ஸ்டாப் லாஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ நம்மளோட ஓவரால் ரிஸ்க்கே ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் ஆனால் மார்க்கெட் கீழே போக கீழே போக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்லி அரௌண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் நைன்டி த்ரீ கிட்டே இருக்குது ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் டவுன் ஆயிடுச்சு ஸோ நம்மளோட ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் ரிஸ்க்கில் டூ ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் இப்போ ப்ராஃபிட் இருக்கும் ஸோ ஒன் இஸ் டு டூ ரிஸ்க் ரிவார்ட் ரிஷ்யூவில் இருக்கும் ஸோ இது கூட உங்களோட ஒரு வகையான ஒரு ஷார்ட் ட்ரேட் ஸோ சின்ஸ் சப்போர்ட் பிரேக் ஆனதுனால நம்ம இந்த ட்ரேடே எடுத்துருக்கோம் ஸோ ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் நேற்று மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆச்சு கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஃப்ளாட் மூவ் தான் இருந்திருக்கு அங்கேருந்து ஒரு டவுன் மூவ் ஸ்டார்ட் ஆச்சு திருப்பி கொஞ்சமாக ஒரு சைட் வேஸில் ட்ரேட் ஆச்சு அப்புறம் அகெயின் ஒரு டவுன் மூவ் ஸோ ஒரு கம்ப்ளீட்லி சைட் வேஸ் ஃபர்தர் டவுன் மூவ் அதுக்கப்புறம் லைட்டாக அது வரைக்கும் மேலே போச்சு பட் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறமா ஃபர்தராக டவுன் மூவ் ஆயிருக்கு ஸோ திருப்பி ஒரு சைட் வேஸ் அகெயின் ஒரு டவுன் மூவ் அதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக மார்க்கெட் இங்கே வரைக்கும் மேலே போயிட்டு கம்ப்ளீட்டாகவே ஒரு சைட் வேஸில் முடிஞ்சிருச்சு ஃபார் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த டே ஸோ நேற்றோட மூமெண்ட்டும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாகவே வந்து ஒரு டவுன் ட்ரெண்ட் மூவ் தான் ஸோ இனிஷியலாக ஒரு சப்போர்ட் இங்கேருந்து ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸோ நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நம்ம ஒரு ரெசிஸ்டண்ட்டோ சப்போர்ட்டும் ஃபார்ம் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் ஸோ இந்த இடத்துல ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஓகே அண்ட் அதே மாதிரி சப்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு சப்போர்ட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகிட்டு ஒரு கன்சல்டேஷன் ஃபேஸ் வந்துருக்கு இல்லையா ஸோ இதுதான் நம்மளோட சப்போர்ட்
ஸோ நம்ம ரெண்டு மெத்தட்லேயும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் ஸோ சப்போர்ட் பிரேக் ஆச்சுன்னா நீங்கள் அந்த ட்ரெண்ட் ஃபாலோ இங்கே மாறிடும் சப்போர்ட் பிரேக் ஆகலன்னா அது ஒரு மீன் ரிவர்ஷன் ட்ரேட் ஆக மாறிடும் அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒரு சில பேருக்கு டவுட்ஸ் மெயினாக எதில் இருக்குனா ஓகே நீங்கள் இப்போ யூஸ் பண்ண சார்ஜ்லாம் ஒன்று ஸ்டாக்ஸ் இல்லை இன்னொன்று இண்டெக்ஸ் ஸோ இன்கேஸ் நான் ஒரு ஆப்ஷன்ஸில் ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் ஆப்ஷன்ஸில் சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வச்சு ட்ரேட் பண்ணலாமா அப்படின்னா ஆப்ஷன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஏராட்டிக் மூவ்ஸ் இருக்கும் ஸோ ப்ரீமியம் பிஹேவியர் வந்து ரொம்ப அப்சர்டாக இருக்கும் ஸோ சம்டைம்ஸ் சடனாக ஸ்பைக் வரும் சம்டைம்ஸ் சடனாக ஒரு டவுன் மூவ் வரும் ஸோ அதில் நீங்கள் ஒரு சார்ட் பேட்டர்ன் வச்சு ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியர் டைரக்ஷன் கிடைக்காது ஸோ அதுக்கு பெஸ்ட் மெத்தட் எந்த பர்டிகுலர் ஆப்ஷன் ட்ரேட் பண்ணுறீங்க இப்போ நீங்கள் பேங்க் நிஃப்டி ஆப்ஷன் ட்ரேட் பண்ணுறீங்கன்னா பேங்க் நிஃப்டியோட அண்டர்லைங் ஸ்பாட் எடுத்துக்கோங்க அந்த ஸ்பாட்டில் இந்த சார்ட்டோட நான் சொன்ன அந்த சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ்லாம் அப்ளை பண்ணி அதில் எப்போ மூவ்மெண்ட் வருதோ அதில் ரெஸ்பெக்டிவ் ஓடிஎம் ஆப்ஷன்ஸோ இல்லை ஏடிஎம் ஆப்ஷன்ஸோ வாங்கி அதில் நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணுறது தான் பெட்டர் ஸோ டைரெக்டாக இப்போ சொன்ன ப்ரின்ஸிபல்ஸை ஆப்ஷன்ஸில் அப்ளை பண்ணாமல் ரெஸ்பெக்டிவ் ஸ்பாட்லேயோ இல்லை ஃபியூச்சர்ஸ்லேயோ நீங்கள் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதில் சிக்னல் வரும்போது நீங்கள் ரெஸ்பெக்டிவ் ஆப்ஷன்ஸை ட்ரேட் பண்ணுறது தான் பெஸ்ட் அண்ட் நீங்கள் ஒரு டைம் ஃப்ரேம் என்ன டைம் ஃப்ரேம் சூஸ் பண்ணணும்னா இன்கேஸ் நீங்கள் இன்ட்ரடையில் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஃபைவ் மினிட்ஸ் டைம் ஃப்ரேம் இஸ் மோர் தென் என்ன இதுவே நீங்கள் பொசிஷனலாக பண்ணுறீங்க ஸ்விங் ட்ரேடிங் பண்ணுறீங்கன்னா வித்தின் டூ டூ த்ரீ டேஸில் ட்ரேட் பண்ண போகிறேன் இல்லை வித்தின் ஒன் வீக்கில் ட்ரேட் பண்ண போகிறேன்னா டெய்லி டைம் ஃப்ரேம் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை நான் வந்து ஓவரால் பொசிஷனை ரொம்ப லாங்காக கேரி பண்ண விரும்புகிறேன் ஒன் மந்த் டூ மந்த்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ் அந்த மாதிரி கேரி பண்ண விரும்புகிறேன்னா வீக்லி டைம் ஃப்ரேம் யூஸ் பண்ணி நான் சொல்ல ப்ரின்ஸிபல்ஸ்லாம் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ இதெல்லாம் தான் பேசிக் ப்ரின்ஸிபல் அபவுட் சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் ஒரு நைன்டி நைன் பர்சன்ட் அக்யூரசி நைன்டி பர்சன்ட் அக்யூரசி சிஸ்டம் அதை மாதிரி போகாமல் இதுதான் பேசிக் கோர் ப்ரின்ஸிபல் அபவுட் மார்க்கெட் ஸோ இதை நீங்கள் அப்ளை பண்ணி ட்ரேட் பண்ணாலே உங்களுக்கு பெட்டர் ரிஸ்க் ரிவர் ரேஷியோவில் நிறைய ட்ரேட்ஸ் மாட்டும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட ஓவரால் ட்ரேடிங் டிசிஷன்ஸ் இல்லை ஓவரால் நோ ட்ரேடிங் ஜேர்னி பெட்டராகவே இருக்கும் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யர் டைம் ஸோ இதுதான் நான் உங்கள் இந்த பர்டிகுலர் வீடியோவில் கன்வே பண்ணணும்னு நினச்சேன் இன்கேஸ் இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு கொஷின்ஸோ இல்லை கமெண்ட்ஸோ இல்லை டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நான் அதை அட்ரெஸ் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and all other instruments traded on the stock exchanges.